ጤና ስትልኝ ተመልካቾቻችን የኬኢትዮጵያ ትምህርት ቴሌቪዥን የተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ስለ ትምህርትንና ሀገር የሚለው ፕሮግራማችን ነው በዛሬው ፕሮግራማችን ላይ እንግዳ ይዘንላችሁ ቀርበናል እንድትከታተሉን እንጋብዛለን ጤና ስትልኝ ጤና ስትልኝ እንግዳችን እስቲ ራስ ወተንና የመጡበትን እዚህ የመጡበትን አላማ ለተመልካቾቻችን ይግረሱልን እህድል ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ ስሜ ሞገስ ሙሉ ጌታ ይባላል የተወለድኩት አሁን ቦንጂ ስኳር ፋብሪካ ክልል በሆነው ከሰራተኛ ቤተሰብ ነው የተወለድኩት እና ህፃንሳለሁ ያው ለሴታ ለሴታ ተሰጥቼ እድገቴ በቀድሞ አሩሲ ጠቅላይ ግዛት አሰላ ጠገብ የምትገኝ አነስተኛ ከተማ ጎንዴ የምትባል እዛ ነው የቄስ ትምርትና የአንደኛ ደረጃ ትምርትን ያጠናቀቁት እስከ እስከ 963 አመተ ምህረት ማለት ነው ከዛ በኋላ ባለው ጊዜ የሁለተ ደረጃ ትምርት ቤትን የተከታተልኩት አሰላ ከተማ በሚገኘው ያ ቀድሞ ራስ ዳርጌ ወይም በኋላ ያሰላ አጠቃላይ ሁለተ ደረጃ ትምርት ቤት እስከ እስከ 969 አመተ ምህረት የሁለተ ደረጃ ትምርቴን አጠናቀቀለው እና በጊዜው ትምርት ቤቶች ብዙ የተስፋፉ በጊዜ አይደለም ለአሩሲ ጠቅላይ ግዛት 22 ወረዳ አንድ ሃይስኩል ነው የነበረው በወቅቱ እና አሰላ እየተመላለስኩ በእግር መማሪያን ትምርት መጨረሴን አስተውሳለሁ እና ከዚያ ቀጥሎ ባሉት አመታት ወደ ስራ ዓለም ከገባው በኋላ ወደ ስራ ዓለም ከገባው በኋላ እንግዲህ በተለያየ መስሪያ ቤት ሰርቻለሁ እዚ እዚ በአዲስ አበባ አካባቢ ቀድሞ በነበሩት የኢትዮጵያ ወደቦች አሰብ ወደብ ሰርቻለሁ እና እንግዲህ በዚህ ሁኔታ ነው እንግዲህ ወደ ውጪ ባገኘው ታጋጣሚ ሄጄ ራሴን በትምርት በበቃት ካዘጋጀው በኋላ አንድ በአፍሪካ ጉዳዮች ላይ ወይ ሜአፍሪካ ሀገሮችን ፕላትፎርም ራሴን በበቃት በትምርትና በውቀት ከገነባው በኋላ አንድ ፕላትፎርም ይጄ ስማር በከነበረው ሀገር ኖርዌይ ተመልሽ ይሄን ፕላትፎርም ወደ ሀገር ይጄ ገባሁኝ ሆኖ ማመች ሁኔታዎች አልነበሩም ኬንያ ሄጄ በሀገረ ኬንያ ህግ መሰረት ይሄን የትምህርት ፕላትፎርም ኢምፕሊሜንት አድርጌ ተመስርቶ ማለት ነው ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር በተለያየ ደረጃ በመንግስት ያለውን ሬጂስትሬሽን አውቴንቲኬሽን እና ፕሮሰሽን በማድረግ በህግ ተመዝግቦ በሀገረ ኬንያ ትምርት ስርዓት ውስጥ አስገብቶ እና ወደ ትምርት ቤቶች ለመድረስ ከኬንያ የትምርት ሚኒስቴር ጋር እየሰራው ነኝ እንግዲህ ይሄ በእንዲህ እንዳለ ነው አሁን መንግስት ባረገው ጥሪ መሰረት ወደ ሀገር ተመልሼ ይሄንን ፕላትፎርም ለተማሪዎች ለአስተማሪዎች እንደ ኢጋይድ እንዲሆን ለተማሪዎችም እንደ ኢለርኒንግ ቱል እንዲሆን ይሄንን ፕላትፎርም ይጀገብቼ ከትምህርት ሚኒስቴር ማለት ለ ለአርሊና ለመደበኛ ትምህርት ከትምህርት ሚኒስቴር ለከፍተኛ ትምህርትም እንዲሁ ተቀመይታ ስላለው ከሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር ጋር ሲሰራ ቆይቻለሁ እንግዲህ ተቀባይነትን በማግኘቱ ወደ ትምህርት ቤቶች ለመدرس እዚ በኢትዮጵያ ትምህርት ቤቶች ለመدرس ለክ በኬንያ እንዳደረግ ነው ኬንያ 55 ሺህ የሚገመቱ ትምህርት ቤቶች አሉ ኮሌጆች በሃይ ሌভেল ደሞ ኮሌጆች እና ዩኒቨርሲቲዎች አሉ በዛም ደረጃ ኢምፕሊመንት ተደርጎ የመንግስትን አፕሩቫል በኬንያ እየተበቀና ያለ ነው ተቀባይነት አግኝቶ እየተሰራበት ነው እና ያንን ሂደት በመከተል ወደ ኢትዮጵያ ይዞ በመምጣት ለወጣቶች ለተማሪዎች ለመጀመሪያ ደረጃ ለጀማሪ ለመጀመሪያ ደረጃና ለከፍተኛ ደረጃ እንዲሁም ለከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ለቴሲስ ለሪሰርች በሚሆን መልኩ ፕላትፎርም ነው የተዘጋጀ ፕላትፎርም ነው ወደፊት 
ወደማይቀረው ዲጂታል ኤዱኬሽን በሚሄድ በመንሄድበት ጊዜ ወደማይቀረው ኢ-ለርኒንግ ኢቲቺንግ በመንሄድበት ጊዜ ለተማሪዎች በታብሌት ዲቫይስ በቀጥታ መድረስ ይቻላል ያ ትምርት ያንዳንዱ የአፍሪካ ሀገር የመንግስት ቁማና ሀገራዊ ቁማና የሚገልጽ ነው በፕላትፎርም መልክ የተዘጋጀ ነው እና 55 አፍሪካ እንግዲህ ትልቅ ከሚባሉ ክፍለ ዓለማት ውስጥ መደባለሽ በአለም ሁለተኛው አህጉርናት እና አፍሪካ ምንድነች ወይም አፍሪካ ምንድነው እንደው ካፓሲቲዋ ምን ያህል ነው ያልነ እንደሆነ የ እንግዲህ የዓለምን አጠቃላይ 20.4 በመቶ ያዘሽ ናት ውሃውን ጨምሮ ውቅያኖሱን ጨምሮ የአፍሪካ ድርሻ 20.4 በመቶ ነው ያዘችው እንግዲህ ኦፍ ግሎባል ወይም ኦፍ ወርልድ ማለት ነው እንደገና ደግሞ በየብስ ኢንላንድ ይሄን እንደሆነ የአፍሪካ ድርሻ ቢያንስ 11.4% ድርሻ አለት 55 የአፍሪካ መንግስታት ነጻ መንግስታት በውስጡ አሉ 14 አነስተኛና ጥቃቅን እንደ ሴቶች ደግሞ በመንግስትነት ባይታወቁ የአፍሪካ ፓርቲ ሆኖ ከ14 ያለ አነሱ አነስተኛ እንደ ሴቶች ይገኙባታል እና ይሄ እንግዲህ ምንድነው አልፋቤቲካል ኦርደር ስንል ከአልጄሪያ ጀምሮ እስከ ዚምባብዌ ድረስ ነው 55 የአፍሪካ ሀገሮች አሉ እነኚህና ሀገሮች ምንድነው ታሪካቸው ጂኦግራፊካሊ ሶሻሊ ኢኮኖሚካሊ ምንድናቸው ማን ናቸው እነኚህና ሀገሮች ማወቅ ያስችላል ናሽናል ኢኮኖሚውን ማወቅ ያስችላል ያየር ጸባውን ደግሞ ዋና ከተማውን ሞዴል በማድረግ ያየር ጸባውን እያንዳንዱን መንግስት ዋና ከተማ ወይም እያንዳንዱን ሀገር ዋና ከተማ ሞዴል በመውሰድ ያየር ጸባውም ተገልጿል መንግስታዊ አደረጃጀቱም ተገልጿል የምክር ቤቶቹ የጁዲሻሪው ዳኝነቱ እና ኢኮኖሚው ኢትኒሲቲ ማለት በሄረ ሰዎች በሄር ምንላቸውን እነኚህን ኔምሊ ይዟል እንደገና ደግሞ የበሄራዊ ኢኮኖሚውን አካቷል ይሄ እንግዲህ በኮንቴንት መልክ ነው በኮንቴንት ነው በጽሁፍ ነው እና ተማሪዎች አስተማሪዎች ሊረዱ የሚችሉት በዛሬው ዘመን ኮንቴንት ይሸጣል ኢንፎርሜሽን ይሸጣል የኛ ደረጃት ይሄ አልፋቤቲክ አፍሪካን ታይምላይን ኮንቴንት ነው ሃየር የሚያደርገው ይሄን በኬንያ ተግባራ ያደርግን በኬንያ ይሸጣል በካርድ ይሸጣል ወደዛ አንመጣበታል ነው ተሞገስ አሁን ግን ወደዛ በዝርዝር እንገባለ አሁን ይሄ አፍሪካ ፕላትፎርም ካልጄሪያ አንስቶ ወይም ደግሞ ከኤስ ከዚድ ያሉትን የአፍሪካ ሀገራት ሙሉ መረጃ ያዘ ነው። እንደው ይሄንን መረጃ ሲያሰባስቡ ብዙ ሀገሮችም ይሄዳልና የአፍሪካ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ደግሞ ያው እንደሚያቆት አብዛኛው ጊዜ ካንዶ ዶክተር ላንዶ ዶክተር የመቀያየር ጸባይ ያለው ነውና በመረጃዎቹ አሰባሰብ ላይ እንደው ተጽኖ አላሳደረውበት ነው በዚህ ጉዳይ። ወለኔ ስራውን ሲጀምረው እንግዲህ በፈረንጆች አቆጣጥር 93 አመት ተመረተ በእኛ 85 ኖቬምበር ነው ጀመርኩት እና ስራው የግልም ቢሆን ስራው የግለሰብ ስራም ቢሆን የአፍሪካ የቀድሞ ኦኤዩ ማስገባች ይያሉ በዚህ እና ወዳባላ ሀገሮች በቀላሉ ለመدرس የኦኤዩን የኢንፎርሜሽን እና የፕሬስ ዲፓርትመንት መገናኘት ወይ ማግኔት ግድ ነበርብኝ ግዴታ ነበርብኝ እና ያንን እንትን በማድረግ ለአባላ ሀገሮች በሙሉ ጥያቄዎች ኳሽነርስ ነበሩኝ በቀጽ መልክ በትኘ እንግዲያ አፍሪካ ውስጥ ሁሉም ነገር ሴንሲቲቭ ነው አንዳ ያንዳንዱ የምትጠይቀው ጥያቄ መልስ ይሻል መልስ ሲሻ ደግሞ ውስጥ ፖለቲካ አለ የህزب ብዛትን ወይ መንግስታዊ ፖለቲክስ ነው በእንትን ኢነሴንስ ግን እነኛ ከባለ ስልጣኖች ብዙ ጊዜ አይመጡም መረጃው አለኝ ግን አውቴንቲኬት ማድረግ አለብኝ ለዛ እነሱ መልስ ባይኖራቸው ጥያቄውን ሞልተው 
መላክ አለ በዚህ ኤምባሲ ለሌላቸው በቀጥታ ከውጪ ጉዳይ ሚኒስቴሮቻቸው ጋር በመላላክ ነው ይሰራ እዚህ ኤምባሲ ያላቸውን ደግሞ ዶር ቱ ዶር ኤምባሲዎቹ በመዞር መጠይቁን በማቀርብ በአምባሳደሮቹ በጉዳይ ፈጻሚዎቹና በፕሬስ አታሽዎቹ በኩል እየተሞላ ተሰጥቶኛል እዚህ መምላት ያልቻሉ ደሞ በጥያቄዎቹ ክብደት የተነሳ እዚህ መምላት ያልተቻል አገራቸው እየተላከ መጥቶልኛል ይሄ እንግዲህ ይሄን ያረኩት የነሱን ለማውጣት ምን አይደለም አውቴንቲክ ብለስ እንዲያደርጉት እንጂ እኛ መረጃውን ሰብስበናል መረጃው አለ ጀላ አለ እና ያንን ነው ኮምፓይል በማድረግ እንግዲህ ከ27 አመት በኋላ አጣርቼ በዚህ ጊዜም በመፍጀት ማለት ነው ለትምርት እስከወጣውበት ኖርዌይ ድረስ ይሄን ስሰራ ነው የነበረው በኢትዮጵያ ቴሌቪዥንም በመገናኛ ብዙሃንም ይታወቃል በዛ ወቅት እና ኢፌሪ ሲመሰረት እንዲው ለጥያቄ ቀርበ የነበር በስቱዲዮ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ስቱዲዮ ግን ያኔ ስራው ሂደል ላይ ነው ያለቀለት አይደል ነበር ቢሆንም ኖርዌይ ለትምርት ከወጣው በኋላ እዛው ሆኘ እየተማርኩኝ ከአፍሪካን ዲፓርትመንት ከዩኒቨርሲቲ ኦፍ በርገን አፍሪካን ዲፓርትመንት ጋር ስራውን በተባባሪነት በመስራት ዴቨሎፕ አድርኩትና ወደ ፕላትፎርም ቀየርኩት እንግዲህ ሳዘጋጀው በመጽሐፍ በማኑዋል አይነት በፕሪንት ቡክ ነበር 170 180 ገጽ አይበልጥም ነበር አሁን እዛም ስሰራው ሳዳብረው ሳዳብረው ከ18500 ገጽ በላይ ነው ኮንቴንቱ ብቻ እንደገና ደግሞ በኢማፕ አይነት ዳውንሎድ አድርገ ኢማፑን በፈለከው ሳይዝ አትመ በቤተሰብ ሳሎን ውስጥ ሊቀመጥ እንደሚችል በትምህርት ቤት በክላስ ውስጥ ሊቀመጥ እንደሚችል ተሰቃይ ፖስተር ኢማፕ እና እሱንም ዴቨሎፕ አድርገን እዛ ላይ ደግሞ አፍሪካን በሚገልጽ ሁኔታ በኢማፕ ያ ነው እንግዲህ ለአርሊ እና ለቤዚክ ኢዱኬሽን ሊሆን የሚችል ያ ነው ኮንቴንቱ ለሃይር ኢዱኬሽን ብዙ ጊዜ ለመርምር ስራ የሚውል ነው ኮንቴንቱ ኢኮንቴንቱ እና ደግሞ በቅርቡ አሁን 2 ሶር 3 ሶር አይሆንም የአፍሪካን መሪዎች ደግሞ ምስል ያዘ ካንዳንድ መግለጫ ጋር እሱ ደግሞ ዴቨሎፕ አርገ ሪሊዝ አርገ ያለው እና ይሄ በጃቹ ይገኛል በያስባለው በዛ ላይ በደንብ ማብራሪያ መስጠት ይችላል ጥሩ እንግዲህ ይሄንን ኮንቴንቱ ያው ተዘጋጅቶ አሁን አልቆ ተግባር ላይ ውሏል እና እኔ እስከማቀው ድረስ ኬንያ ሀገር ያው እየተጠቀሙበት ይገኛል ከኬንያው እጪ ሌሎች ሀገሮችስ የሚጠቀሙበት መንገድ አለ ወይ እዛስ እንዲጠቀሙ ያደረጉ ጥረት አለ ወይ አዎ እዚ ከመጣው በኋላ አሁን ሄጄ ለጎረቤት ሀገር አምባሳደሮች አስረክብ ያለው ኮንቴንቱ ምክንያቱም ትምርት ሚኒስትራቸው ማግኔት የምችለው እዚህ ባሉት ኤምባሲዎች የትምርት አታሽዎች አማካይነት ለደቡብ ሱዳን ኤምባሲ በአምባሳደሩ አማካይነት አስረክብ ያለው ለትምርት አታሽው ለኤርትራ ኤምባሲ እንዲሁ በአምባሳደሩ አማካይነት ለአታሽው አስረክብ ያለው ለጅቡቲም እንዲሁ በአምባሳደሩ አማካይነት አስረክብ ያለው እና ኬንያ ኦሬዲ ያቁታል ዛ እየተሰራብን እንግዲህ ለሱዳን ያላስረከብኩት ሱዳን ባለፉ ተራት ትንሽ አንዳንድ ነገሮች ኢንተርናሊ ጥሩ አልነበሩ ግን እሄዳለሁ ወይ በመሄድ አስረክባለሁ ወይ እዚ ከኤምባሲው ጋር እንትንላለሁ ዋናው ነገር እኔ አሁን የኔ አቺቭመንት በኬንያ የትምርት ሚኒስቴር የትምርት ባለሙያዎችና ኤክስፐርቶች ኢኒሻሊ አፕሩቭ ሆኖ ፕሮሰስ ላይ ነው ከትምርት ሚኒስቴር ጋር በፓርትነርሺፕ ለማስራት ፕሮሰስ ላይ ነው እና በቀጥታ የሚኒስትሩ ቢሮ ወይም ቺፍ ኦፍ ስታፉ የሚኒስትሩ ጽፈት ቤት ቺፍ ኦፍ ስታፍ በጉዳይ ኢንቮልቭ አርጎ እየሰራን ዛ በኬንያ ፕላስ ደግሞ በፐብሊክ ዶሜን ደግሞ ይሸጣል በካርድ ማንም ሰው ገብቶ ደግሞ ይገዛዋል በካርድ ያገኘዋል ዌብሳይታችን africacomplete.org ወይም .co.ke ወይም .it africacomplete.it ገብቶ ማየትና እዚ እንግዲህ ሲስተሙ አልመጣም የዚ የኢፔይመንት ስርዓት ገና አልተገነባም ግን ያ በሚሆን ሰዓት አምሹር ሁሉም ነገር አቬሌብል ይሆናል ማለት ነው ጥሩ እንግዲህ ያ ያሰሩት ይሄ ፕላትፎርም በተለይ የአፍሪካን ታሪክ ኮንቴንት ሪሰንት ሆኖ መረጃዎችን ለህብረተሰቡ የሚሰጥ ጥቅም ነውና 
ከዚህ አንጻር እንደው ለትምርት ዘርፉ የሚሰጠው ጥቅም ምንድነው የፕላትፎርም ለትምህርት እንግዲህ እኔ ንሻሌ ለትምህርት ዘርፉ ይጠቅማል ብዬ ነው የማጣው እናንተ ማስተናግዳችሁኛል ለምን አፕሮፕሪየት ነው ትምህርቱ ይፈልጋል ስርዓተ ትምህርቱ የኢትዮጵያ ይፈልጋል ለኬንያ እንደተደረገው ዚም ታንኪው ኮሙኒኬሽን ስራው ሐላፊዎችና ባለሙያዎች ማግኘት ከባ ስራ ነበረ ግን ይሄን ተወጥቼው ተጭኗል ተጭኗል አሁን በእናንተ ፖርታል ተጭኗል ተኛዎች ባሎች እየተጫነና አለ አዎ በሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ፖርታል ኢንተርኔት በሚባለው ተጭኗል የውጪ ጉዳይ ደግሞ ፐብሊክ ዲፕሎማሲ ዘርፍ አለ ጭኖታል የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ኢቢሲ ራሱ ጭኖታል ለውስጥ የአፍሪካ የአፍሪካ ጉዳይ ሶርስ ችግር ስላለባቸው ለጋዜጠኞች እንደ ግብአት ይጠቀሙበታል ተብሎ አምኖበት የደረጃቱ ማኔጅመንት ሰቅሎታል እንግዲህ ስምምነቱ እንዴት እንደሆነ ምን ይደበን ነው ያ ዋናው ግን አክሰፕተብል ነው ተጭኗል እና አፍሪካን ምንም ጥያቄ የለው ያስተዋውቃል አፍሪካ ትልቅ አህጉር ናት እና በአፍሪካ ጉዳይ ደሞ ያለው ለትምህርት ያለው እንትን አግባብ እጅ ጋር አስፈላጊ ነው አፍሪካ ማወቅ ጎረቤቶቻችንን ማወቅ አለፍ ብሎ ከጎረቤታቻችንም ደግሞ ራቅ ያሉትን ማወቅ እና ያለው ነው ፖለቲካን ቅስቀሳ የመንግስት ተግባር የመንግስት የመንግስታት መዋቅር ማወቅ ትምርቱ ውስጥ ገብቶ ቢሰጥ እሄ በጣም ትምርቱን አንድ ስቴፕ ያሳድጋል ህፃናትን አፍሪካን እንዲያቁ ፖስተሩ ታትሞ ለምሳሌ ዳውንሎድ አድርገው በፈለከው ሳይዝ ካተምክ በኋላ ሳሎን ቤትም ሊቀመጥኮ ይችላል ህፃናት ሁሉ ልጆች ይማሩበታል መሪያቸው ነው ያቁበታል መሪያቸውን አፍሪካ ስልጣን ላይ ማን ማን መሪ አለ ማን እና ማን ናቸው አሁን ካረንት ያንን ግርግዳ ላይ ተሰቅሎ ህፃናት ይማሩበታል በትምርት ብቻ አይደለም በክፍል ብቻ አይደለም በተቋማት ብቻ አይደለም በቤት ውስጥ እና ደግሞ ወደም አይቀረው ኢንተርኔት ትምህርት ኢለርኒንግ በመን ያድ ጊዜ እያንዳንዱ ሰው አክሰሲብል ነው ለዛ ያገኘዋል ቤቱ ቁጭ ብሎ ላፕቶፑ ላይ ሞባይሉ ላይ ሄዶ ፕላትፎርሙን ያገኘዋል ወደዛ ይሄድ ነው ያን ምን ሸሸው ቴክኖሎጂ አይደለም እየመጣ ነው እና ስለዚህ እኔ አም ቬሪ ፕራውድ ይሄን ለዚህ ለኢትዮጵያ ትውልድ ይሄንን የመጀመሪያውን ኢኒሼቲቭ ወስጄ ወደዚህ እንትን ደረጃ መድረሴ ለኔ ትልቅ ነው ለኔ ትልቅ አቺቭመንት ነው አሁን የገንዘብ የእንትን ጉዳይ አይደለም ምንድነው ሰው ይወቅ ሰው ይወቅ ጥቅሙ እየታወቀ ሲሄድ ሞር ደሞ አንተም ጌን ታረጋል አውት ኦፍ ዛት ማለት አመልካቾቻችን የኢትዮጵያ ትምህርት ቴሌቪዥን እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ስለ ትምህርትን እና ሀገር የሚለው ፕሮግራማችን ነው አብራችሁን ቆዩ እንድትከታተሉን እንጋብዛለን እንግዲህ አሁን የፕላትፎርም ተዘጋጅቷል በኬንያማ ሀገር በትምህርት ስርዓት ውስጥ ገብቶ እየተጠቀሙበት ነው በእኛ ሀገርም እንግዲህ በትምህርት ሚኒስቴርም በመገናኛና ኢኖቬሽን ሚኒስቴርም እንዲሁም ደግሞ በከፍተኛ እና ሳይንስ ትምህርት ሚኒስቴርም አገልግሎት ላይ እየሰጠ ነው የሚገኘው ግዲ ጥቅሙ ወይም የፕላትፎርሙ ዘርፈ ብዙ ጥቅሞች እንዳሉት ይታወቃል እንደው ከዚህ ሌላ ወደፊትስ ምን ለማስራት አስበዋል ወል እንግዲህ አሁን እንዲ እንዲ አለለ እንደው ቀንጨባ አርጌ ነው ሁሉንም አትናገር ይላል ፈረንጅ ሁሉን ከመናገር አሁን ሁሉን ጽፍበታለሁ እየቆየው ሲሄድ ጽፍበታለሁ ይሄ ለኔ ክላሲክ ኤክስፒሪየንስ ነው ተናገር ያልጨርሰው ማሁን እዚ እንዲህ እንዲህ አለልን እራሱ በዚህ ጉዳይ ላይ ባሳለፍኩት ሂደት ላይ ያለፉት 27 አመታት ብዙ አይነ ፐርሰናሊቲ ይገጥሞኛል ቀና ኢትዮጵያን አገራቸው ከፍ ብላ እንድትታይ ሁሉ ወደ ቦታው እንድትመለስ ምንመኙ ኢትዮጵያን ገጥሞኛል ባለማወቅም ለየጎዱኝም አሉ ባለማወቅ ነው ምለው ያነን አውቆ አይደለም ባለማወቅ ወይም ጉዳውን አንደርማይን በማድረግ ኦፍ ኮርስ አንድ አንድ አንደርስታንዲንግ ሰዎች ደሞ ሁሉ ጊዜ ኢትዮጵያ ስም ኢትዮጵያ ትልቅ ሆነ እንድትታይ የሚፈልጉ ኢትዮጵያን ደግሞ ተሳትፏቸው ቀላል አይደለም እና እንዲሁም አፍሪካውያን በየኤምባሲው ስዞር 
ብዙ አይነት ፐርሰናሊቲ ነው ኮሙኒኬት ያደርጉት እና የሚቆም አይደል ይሄ ራሱ የሚጻፍበት ነው እና ከትምርቱ ጋር ቀሪ እድሜ ለማስራት ነው የሚፈልገው አሁን እዚ በኢትዮጵያ ኢምፕሊመንት ካረኩ በኋላ አስመራ አይደል ካኤርትራይ ትምርት ሚኒስቴር ጋር ሰራለ አንዳን ነገሮች አመቻቻለሁ እና ራቅብየም ሊሄድ ይችላል አፍሪካን ፕሮሞት አረጋለሁ የትም ይሁን ኔትም ኦንላይን ነው አፕሎድ ታደርግና ኮኔክት አድርገ አፍሪካን ፕሮሞት አረጋለሁ ኢትዮጵያ ያለችበት እዛው ውስጥ ስለዚህ ሰራለሁ እኔ በመያዬ ኢዱኬሽንስ ነኝ ወይም ዲጂታል ኢዱኬሽንስ ነኝ ወይም ዲጂታል ኤዲተር ነኝ እንደዚህ ብለ ልጣራ እንት ይችላል እና እጽፋለሁ እሰራለሁ እጄ ብዙ አገር ብዙ ጊዜና ብዙ አመታት የውጭን አገር እና የውጭን ፐብሊክ ማገልገል ለኔ ትንሽ ሪግሬት አረጋለሁ ያን አገር ነው ያለው እሰራለሁ ቀሪ እድሜ ሙያው ከመፈልጋቸው ሰዎች ጋር አብሮ መስራት አብሮ ዴቨሎፕ ማድረግ አብሮ የተሻለ ነገር ማቅረብ ይቻላል እኛ ትውልድ ነው መንቀርጸው እኛ ስንሄድ ያ ትውልድ ሞር ዕውቀት ዴቨሎፕ ያደርጋል እና ይሄው ነው ጥሩ እንግዲህ እርሶ በህይወት ዘመድ ወጥ ኢትዮጵያን ጀምሮ የተለያዩ አፍሪካ ሀገራትንም የጎበኝ ይመስሉኛል በስራ ምክንያትም ያዩ ይመስለኛል ከዚህ በተጨማሪ ኖርዌይ ሀገር ያው ለብዙ አመት የተቀመጡ ይመስሉኛልና የውጪ ዓለም የትምርት ስርዓትን በደም ያዩ ይመስለኛል እንደው ከኢትዮጵያ ጋር ሲያነሳስሩት የኢትዮጵያን ትምርት እንደዚህ ለማዘመር ወይም ደግሞ ዲጂታል የሚባለው አሁን በአንደኛው ክፍለ ዘመን የቴክኖሎጂ ዘመን ነውና የሚባለው እንደው የኢትዮጵያ ትምርት ስርዓትን በቴክኖሎጂ ለማዘመን እንደው ምን መደረግ አለበት ይላሉ ካዩት ኤክስፒሪያንስ ወይም ለምድ አንጻር ጥሩ ጥያቄ ነው እኔ ኬንያ እንግዲህ ከ3 አመት ላላነሰ ቆይ ይቻላል የመንግስ መስሪያ ቤቶችን በሙሉ አይቻል በተለይ ትምርታዊ ተቋማትን ከፍተኛ ዩኒቨርሲቲዎችን እና አንድ አንድ ትልልቅ ባለስልጣኖችም የማግኘት እድሉ ገጥሞኛል እና በኮሙኒኬሽን ነው ይሰራውት በኮሙኒኬሽን ነው ይሄ ስራይት እዚህ ያደረሰው ኮሙኒኬሽኑ ቀላል ስራል ነበር እና ባንድ አንድ ሁኔታ የኢትዮጵያ የትምርት ስርዓት ጎተት ብሏል ልንደብቀው የማይቻለው ነበር ነገር ጎተት ብሎ በሺ 950ዎቹ ውስጥ የኢትዮጵያ የትምርት እንቅስቀሴ ምሳሌያዊ ነበር ትልቅ በጀት የተመደበለት ትልቅ ራሱ ንጉሰ ነገ ራሳቸው ንጉሰ ነገስቱ የዩኒቨርሲቲው ቻንስለር የነበሩበት ወቅት ነው ለትምርት ከፍ የትምርት ሚኒስቴርነቱንም ስልጣን ይዘው የመሩበት ነው ትምህርቱ ትምህርቱ ከፍተኛ ደረጃ ላይ ደረሰበት ጊዜ ና ያ ጊዜ ኢትዮጵያን የማይናቅ ኢንተለጀንሲያ ትልቅ ኢንተለጀንሲያ አፍሪካ ውስጥ ፈጥራለች ትልቅ በዛ ወቅት ሆኖም ከዛ በኋላ ተከትለው በመጡ ስራቶች ስራተ ትምርቱ ለንከደው በማንችል ሁኔታ ተዳክሟል ለምሳሌ የደርግን ሰዓት ይወሰድን እንደሆነ የሶሻሊስት ስል ትምርት የሶሻሊስት ስራተ ትምርት በሚል ከ71 ነው ከ72 አመተ ምህረት በኋላ በእኛ ቆጣጥር አንድ አንድ ነገሮች አካሄድ ተዛብተው ትምርቱ የትምርት ስርዓቱ መታመም ጀምሯል ከዛ ነው የሚጀምሩ ደሞ መንግስ ሲለወጥ ደሞ የትምርቱ ስርዓት የገባበትን ችግር ክራይሲስ እናውቃለን ምን አውቀ እናውቃለን ባንድ ወቅት የኢትዮጵያ የትምርት ባለሙያዎች የመሩት ያማከሩት ያዋቀሩት ኬአይሲዲ የሚባለው የኬንያ ኢንስቲትዩት ኦፍ ካሪኩለም ዴቨሎፕመንት ገደርሷል ዛሬ በአለም ላይ እነሱ አፕሩቭ ያደረጉት ትልቁ ስርዓተ ትምህርት ይገባል ብለው ወይም ደግሞ አፕሩቭ ያደረጉት ኤዲሽን ኮንተንት በኮመንዌልዝ ሀገሮች በሙሉ ተቀባይነት አለ ከአይሲዲ ለማቋቋም የኢትዮጵያ አይሲዲ አይሲዲአር አለ ወይ ብለን እንጠይቃው አለ ወይ አይሲዲአር አለ በህይወት አለ በያላም ግን የኢትዮጵያ ሙሁራን ኤክስፐርቶች ናቸው ያንን በማቋቋም ኬንያ ነፃ እንደወጣች ከኛ ውቀገብ ይተው ልምዶስደው የታደርሰውት እና ቀላል ነው ሩቅ ሳቴድ የኬንያን የስርዓተ ትምርት በማየት ልዩነቱን ያለንበትን ደረጃ ማወቅ ይቻላል በኔ በኔ ይታ ከጎረቤት አንዳንዴ ማወቅ መማር 
ባለሙያ ድከ ስልጣና በመስጠት ከነሱ መንቀስ ነው ነገራል ትምርት ጉዳይ ላይ የኬንያን ኤግዛምፕል ነው የሚሰጥ በትምርት ጉዳይ ላይ መንግስት ዝቅ ብሎ ዝቅ ብሎ ከግለሰብ ጋር ይሰራል ጠቃሚ ሐሳብ ይዘ ወደ ኬንያ ከሄድ ጠቃሚ ሐሳብ ለትምርቱ ይዘ ከሄድ አፕሩቭ ከተደረገ መንግስት ቁጭ ብሎ ግለሰብ አይደል ባለ ስልጣን አይደል መንግስት ካንተ ጋር ይሰራል እና የኢትዮጵያ ትምርት አልመሸም አረፈደም አሉ ባለሙያዎች አሉ በባለሙያዎቻችን አልተጠቀምኑ ኢንስቲትዩሽንስ አሉ በኢንስቲትዩሽናችን አልተጠቀሙ አይሲዲአር እኮ ቀደምት እኮ ነው ኬንያ ነጻ ከመውጣቷ በፊት የተቋቋመ ጥሩ ካሪኩለም ይቀርጽ የነበረ ጥሩ ጥሩ ባለሙያዎች ሄዶ ኬንያ ያደራጁ የኬንያን ማከሩ አለ ወይ ያተቋም ለኔ የለም ና ትምርቱ ላይ መሰራት አለበት ዲጂታሉ ግድ የለም ይመጣል ጊዜውን ጠብቆ ይመጣል ይመጣል እና ስለዚህ ምንድነው ለባለሙያዎች ጋር ያለን ትስስር አታችመንት ሃይ መሆን አለበት ኢንዲፔንደንስ ማግኘት አለባቸው ባለሙያዎች ኢንዲፔንደንስ ከሌለ በመመሪያ በእንትን በካድሬ እየገባ አንተ አይሰራም ስራ የትምርት ስራ እንደዚህ አይደል ለዚህ ነው ወደ ውድቀት ሄደው ትምርታችን ግን ይነሳ ላይነሳም ማለት አይደለም ጊዜ አለ እና ለዲጂታል ኢትዮጵያ ጊዜ እንስጥ ቦታ እንስጥ ዲጂታል ኢትዮጵያ አትቀርም ትመጣል ይመጣች ግን አንድ አንድ መስሪያ ቤቶች አሁን ስትሄድ በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ማመልከቻ አምጣ እቃ በጨረታ ነው መንገዛው ሚዱሃሉ ዲጂታል ጊዜ ላይ ቆመን እባካቹ እንጫኑና ይሄ ነገር ለትምርት ይሆናል ብል እንደዚህ ሚዱ አላፊዎች ገጥመውኛል እና በጣም ሳድ ያሳዝናል ይሄ ይሄ ግድ አይደለም መንግስት መፍትሄ ይሰጣዋል ያው ስለዚህ አንድ አሁን በመንግስት ደረጃ ያለው ያሰራሩ የመመሪያና ደምብ ሁኔታ መሰለኝ እንደዛ የሚያደርገው አው አሁን ዲጂታልን በጨረታ አትገዛ ዲጂታል እንትንካለ ይጫናል ሰው በጣ አፕሮች ካረገው ኢንከሬጅ ካረገው በቃ ዘውት አስቀምጣዋል ሰው ወዶታል ለ እንደ እንደ ለ ለዲጂታል እንትን ይሹ ሰው ተጠራለ እንደ ጨረታ እንት ተሳተፉ ምናምን አይደለም እጅ በጀቱ ማሎኬት መሆን አለበት በመስሪያ ቤቶች የዚህ ማስተር እንግዲህ ሚኒስትሪ ኦፍ ኢኖቬሽን ነው ወደፊት ይሄን መላያ በጃል በየገምታለሁ ምክንያቱም ማስተር ነው አሁን በጀት የለንም በጀት ከገንዘብ እንዲህ የሚሉት አለ እና ገንዘብ የጠየቀ የለም ጫኑት ነው ጫኑና ጠቀሜታው አይታችሁ ወደ አግሪመንት መሄድ ነው አይደለም አሁን ለንትኑ ዕውቀት ይሰጥ ለንትን ኢንከሬጅ እናርጉ ቴክኖሎጂውን እንዲገባ ኢንከሬጅ እናርጉ ከዛ በኋላ ሁሉም ነገር መንገዱን ይዞ ይሄዳል ስለዚህ አሁን የኢትዮጵያ ትምርት በቴክኖሎጂ ተደግፎ ዘመናዊ የሆነ ትምርት ለመስጠት አንደኛ ወይ እንደማነቆ የሚታየው የመመሪያና ደምብ የሚለው ነገር መፈታት አለበት ነው እነዚህ ዲጂታል የሆኑ ነገሮችን በቀላሉ ከባለሙያና ከሚፈልገው መስሪያ ቤት ጋር የሚከናኙበትን መንገድ መፈጠር አለበት ነው የሚሉት አዎ አንድ እሱ ነው ሁለተኛ ደግሞ ለባለሙያዎች ነፃነት መኖር አለበት እዛ ቦታ የተመደበ ሰው ነፃነት መኖር የሙያ ነፃነት ኢንዲፔንደንስ በቃ የትምርት ባለሙያ ከሆን ከትምርት ባለሙያ ነ ገባ በመመሪያ አይደለም በአዋጅ አይደለም አይደለም ይሄ ነገር መቆም አለበት ይሄ ከትምርት ጋር አይሄድ ትምርት ሁሌ ሳይንስ ነው ኢኖቬሽን ነው እኔ አሁን ይሄን ሙያ ዴቨሎፕ ስላረኩ ነው እዚህ መጣው በቃ ተቀበለ ስራ ላይ መዋል ነው ክፉ ደጉን ብለቀስ ብለህ ነው የምታየው ኢምፕሊመንት ማድረግ ነው አፕሎድ ማድረግ ነው መመሪያ ነው ከበላይ እንት አይሆንም አይሆንም ጥሶ ነው የሚገባው አለ በለዚያ ቴክኖሎጂው ጥሶ ነው የሚገባው ስለዚህ ምንድነው ደሞ ከሁሉ በላይ የሙያ ነፃነት ፕሮፌሽናሊቲ ያስፈልጋል ኢንዲፔንደንስ ያስፈልጋል ና ይሄን እመኛለሁ እንደዚህ አይነት ጊዜ እንደሚመጣ በጣም እርግጠኛ ነኝ ይመጣል ይመጣል ጥሩ እንግዲህ በእኔ በኩል ያሉትን ጥያቄዎች ጨርሻለሁ እንደው ግን ተመልካቾቻችን አሁን ብዙ ተመልካቾች ይመለከቱናልና 
እንደው ይሄ ጥሩ የሰሩት የአፍሪካ ፕላትፎርም ከኤስ ከዜድ ሁሉንም የአፍሪካ አገሮችን ኮንቴንት ሪሰንት የሆነ መረጃ የሚያገኙበት መንገድ አለ ወይ የሚያገኙበት መንገድ ካለ ያንንም ቢገልጹልን ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በመጨረሻ የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ በዚህ ውድ ልውልስቱት አዎ እንግዲህ ይሄ ቴክኖሎጂ አይቀርም አይቀሬ ነው ምንለው መንግስትም ኦፍ ኮርስ ኦፕን እየሆነ ነው የውጪ ቴክኖሎጂ ኢንቨስትመንት እንዲገባ መንግስትም የራሱን ጥረት ያደረገ ነው እና ሙያውም ሙያተኞችም ይገባሉ በግል በግድ በመንግስታዊ ብቻ አይደለም በግል ፕራይቬት በሆነ በኢንቨስትመንት መልክ በትምህርት ኢንቨስትመንት መልክ ይገባል ሁሉ ያ በሚገባ ጊዜ ተማሪዎች አክሰሲቢሊቲ ያላቸው ለምሳሌ ከቀረጥ ነፃ አዲስ አበባ ያለ ፋሚሊ በተሰቡ የመግዛት አቅም አለው ተብሎ ቢታሰብ እንኳን ለተማሪ ለልጆቹ ታብሌት ዲቫይስ የመግዛት አቅም አለው ተብሎ ቢገመት እንግዲህ ሪላቲቭሊ የአዲስ አበባ በተሰበ የተሻለ ይመስላል ከሌላው ከሪሞት ስኩልስ አንጻር ስታይ እና ሪሞት ስኩልስ አሉ በገጠር በጠረፍ ብዙ ትምርት ቤቶች አሉ እነዛ የቤተሰባቸው አቅም ማይፈቅድ መንግስ ከቀረጥ ነፃ በማስገባ ታብሌት ዲቫይስ በነፃ እንደ መጽሐፍ በነፃ ለተማሪዎች ማደል ይቻላል ከቀረጥ ነፃ በርዳታም ቢጠየቅበት ይገባል እና ለተማሪዎች 10 15 20 ሚሊዮን ቢገባ በግሩፕ እንኳን አንድ ላራት አንድ ላምስት እንኳን ቢዙ ዲቫይስ እና ይደርሳል ይሄ እንግዲህ ሴንትራል አይሲቲው ዴቨሎፕ ያደርግና ሁሉንም ትምርት ቤቶችና ተማሪዎች ሪች አውት ማድረግ ይቻላል ስለዚህ ይሄ አንዳውትሊ ይመጣል ይሄኛ ፈለግነው አልፈለግነው አይደለም ኢዝ ዘ አው እና በኬንያ አሁን በመንግስት ችሮታ ይገባል ታብሌት ዲቫይስ ይገባል ይገባል 4 ሚሊዮን 5 ሚሊዮን 10 ሚሊዮን ይገባል ዲቫይስ ይገባል ለየትምርት ቤቶቹ ይታደለ የኬንያ ህፃናት ከጀርባቸው ከቦርሳቸው ዲቫይስ አለ እና መንግስት ኦፕንሊ ትምርቱ ላይ ጠንክሮ ይሰራል እና ብዙ ምሳሌ ያለ ከኬንያ የምትወስደው ትምርትን በተመለከ የፈተና ወቅት ሚኒስትሩን ጨምሮ ምክትል ፕሬዚዳንቱን ጨምሮ ለፈተና ይወጣሉ ላንዶር ሄድ ኦፊሱ ሰዋታይ ይሄ ናሽናል ኤግዛም በሚደረግ ሰዓት ይወጣሉ ለፈተና ይወጣሉ ሞኒተር ያረጋሉ እና መንግስት ከፍተኛ በጀት ነው አሎኬት የሚያደርገው መምህራን ላይ ይሰራል ተማሪዎች ላይ ይሰራል መምህራን ስልጣናና ትሬኒንግ ላይ ይሰራል እና ትምህርት ከነሱ የምንማረው አለ እና ኢትዮጵያ ውስጥ የመጣን እንደሆነ ተማሪው ጋር ለመدرسስ አስተማሪው ጋር ለመدرسስ ቀላል ነው ቁልፉ ይሄ የናንታ አይነት ስቱዲዮ እና ይሄ ሴንትራል አይሲቲው ሁሉንም ትምርት ቤቶች አዘ ሴም ታይም ይደርሳል በአንድ ጊዜ በኔትወርክ ይደረሳል ስለዚህ ከዚህ ነው ሬጉሌት የሚደረገው ትምርቱ የሚሰጠው ና እኮ ተመረናል በዚህኩ የሂሳብ ትምርት እና አንድ አንድ ሳብጀክቶች በቴሌቪዥን ተመረ ያለው ነው ድርሽ የተመረ ያለ እንግዲህ ያ በዛ በቀደመው አسرር ግዜ ነው አሁን ደግሞ ዲጂታል ዲጂታል ነው የአይሲቲ ባለሙያዎች ቁጭ ብለው ሬጉሌት ያደርጉታል አንድ 30 40 ሺ ኦር 50 ሺ እንግዲህ ኢትዮጵያ 39 ሺ 40 ሺ ስኩል ሳሉ ሃይ ስኩል ሴንደ 3 ሺ ሃይ ስኩል ናቸው አ 3000 600 ናምና ሃይ ስኩል ናቸው ወደ 39 ሺ ደሞ የመጀመሪያ ደረጃ ትምርት አ አሁን ነኝ ሁሉ ይደረስባቸዋል በእንትን ሰዓት ይሄ ሬጉሌት በሚሆን ሰዓት ስለዚህ ትምርቱ አየ ቀላል አይደለም 6000 ሰው 6000 እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ 29 እና 30 ሚሊዮን ተማሪ አለ ተብሎ ይገመታል በትምርት ላይ ኢትዮጵያ ትውልድ ደሞ ወጣት ነው ይሄን አትርሳ ወጣት ነው በጣም ወጣት ነው እና አብዛኛው ሁለት ሶስተኛው ወጣት ተብሎ ነው የሚተበቀው እና ገጠር ድረስ ከሄደ ትምርቱ አክሰፕቴቢሊቲ ሃይ ነው እና ብዙ ሰው ማፍጠር ይቻላል ብዙ ዕውቀት እንትን ሼር ማድረግ ይቻላል ሼሪንግ ሲስተም ነው በሼር ነው እና ቁጭ ከመአከል ነው የሚሰራው አሁን በኬንያ ኤግዛምፕል ከመአከል ነው የሚሰራው 
እና ስለዚህ ኬንያ ለዚህ ነው ዩኒቨርሲቲዎቹ አሁን top 5 ላይ ናቸው በአፍሪካ ዩኒቨርሲቲዎቹ ሃይ ስኩሎቹ ከሃይ ስኩል የሚመረቁት ከበቂ እንግሊዝኛና ጠቅላላ ዕውቀት ጋር ነው የሚመረ ሃይ ስኩል የሚወጣ አንድ የኬንያ 12 ያ ክፍል ተማሪ ሁለት ያ ደረጃ ተማሪ ማለት ነው በአፍሪካን በደንብ እንደው ዋና ከተሞቹን ሰንደቅ አላማዎቹ ምንን ይገልጽላል አንድ ሃይ ስኩል እዚህ ኮ የለም እዚህ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ነው እሱ መኖር አለ መኖሩም እርግጠኛ አይደለም አሁን ያ ያ አንድ ይሆን እዚህ ምን መደረጋለም በቃ ያንን ክፍል ሪኒስቶል ማረን ሴንትራል አይሲቲ ያስፈልጋል በቀጥታ ሁሉንም ኤርሊ ኤዱኬሽን ቤዚክ ኤዱኬሽን ሃየር ኤዱኬሽን አንድ ይደርሳል ከመአከል ማለት አሁን ከፍተኛ ትምህርት የራሱ ፖርታል አለው አይደለም ሳይንስና ከፍተኛ አንዴ ነው የለቀቀው ወደ 45 ዩኒቨርሲቲዎች ሄዷል ተጨኗል እነሱ ጋር ሰተን አስረክበን ተጨኗል ሃፒሊ ተቀበለው እና እዚ ማሁን እናንተስ በመትለቁ ሰዓት ሁሉም በየታብሌቱ ላይ በታብሌት ዲቫይስ ላይ አገኘዋል ይያንዳንዱ ህፃን ያገኘው ፕላስ ደሞ በህትመት ደሞ በፕሪንት ሚዲያ ደሞ አትሞ ፖስተሩን እናንተ የትምርት ማምረቻ መሳሪያ ማምረቻ ድርጅት ካለ አትሞ ፖስተሩን ደሞ መበተን ይችላል ፖስተሩ ለቤዚክ ኤዱኬሽን አፍሪካን በደም ይገልጻል ላንድ ያንደኛ ደረጃኛ ባንደኛ ደረጃ ትምህርት ነው አፍሪካን ያወቅ ነው ሁለተኛ ደረጃ ከገባው በኋላ አይደለም እኔ እስከ ስድስተኛ ክፍል ባለው ሂደት ጥሩ መምህራን ገጥሞ ነው መሰለኝ ጥሩ ዕቀት ነበርኝ በአፍሪካ ላይ አፍሪካን ካርታ ስለን ከለር ቀባብተ ላስተማሪያችን ንሰጥ ነበር ለማርክ ማለት ነው ኢትዮጵያን 14 ክፍለ ሀገራት እንዲህ እንትና ከለርን ቀባብተን ይሄ የለም ይሄ ስለቀረ ነው ዛሬ ክፍተት የመጣው እና አንድ አንድ ጊዜ ሪያሊቲውን መቀበል አለብን ለምን ይሄ ሆነ ምን አይደለም መቆጨት አይደለም የተሻለ ነገር መስራት ይቻላል ካሁን በኋላ አለ ጊዜ አለ እና ብዙ ደሞ አሁን ቴክኖሎጂም እየገባ ነው በግልም ያ ሲቲ ትምርት ቤቶች አንዳንድ ተቋማት ኮሌጆች አሉ። እና ያ እየተሰጠ ሆኖም ግን በመንግስት በኩል ብዙ መስራት ይጠበቃል። ግን ታዲያ ከአስተማሪዎቹ ከባለሙያዎቹ መጻነት ጋር ነው ወጅ ጋር ነው ከነጻነ ከወጅ ጋር ነው ከፍላጎት ማሟላት ጋር ነው ምን ብሎ አይደለም ምን ብለ ስራ አይደለም ነኛ ሰዎች ተመረው ያገኙት ዕቀት ነው ሃይርድ መሆን አለባችሁ መከፈል አለባችሁ እና አይ ሆፕ ግዴ ለም ይሄ ሁሉ ተስፋ ፎርድ ታረጋለች አም ሹ ቪዥን ሲደርስ ተመልካቾቻችን በዛሬው ጊዜ ካቶ ወገስ ሙሉ ጌታ ጋር ያደረግ ነው ቆይታ ይህን ይመስል ነበር በሌላ ፕሮግራም ሌላ እንግዳ ይዘን እስከምን ቀርብ ድረስ እስከዛው ድረስ በዚሁ ደና ሰምብት ብለን እንላያያለን አቶ ወገስ እግዚአብሔር ይስጥልን አብራስተን